మకర దేవత రెండవ భాగం ఉర్ములు మెరుపులతో జడివాన ప్రారంభమైంది సముద్రపు తీరాన గల నిడుపాటి కొబ్బరి చెట్లను సరుగుడు చెట్లను కూకటి వేళ్లతో పెళ్లగిస్తూ తుఫాను గాలి వీచింది సముద్రంలో ప్రాణాలకు తెగించి యుద్ధం చేస్తున్న మరాళ కుండలిని ద్వీప నావికా దళాలు చెల్లా చెదురు కాసాగాయి అప్పటికే తీరం చేరిన కొన్ని నావల నుంచి కుండలినీ సైనికులు దిగి మరాళ ద్వీప సైనికులతో బాహాబాహి యుద్ధానికి తలపడ్డారు గుర్రాన్ని అదిలించి అతి వేగంగా స్వారీ చేస్తున్న మందర దేవుణ్ణి చెవులకు కుండలిని మరాళ సేనల యుద్ధ ధ్వని వినపడుతున్నది జై కుండలిని అని అరుస్తూ భీకరంగా ముందుకు చొచ్చుకు వచ్చే కుండలిని సైనికులను జై మరాళి అని చెవులు చిల్లులు పడేలా అరుస్తూ మరాళ సైనికులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఆకాశాన పెనుమబ్బులు గాలి తాకుడుకు చెల్లా చెదురవుతూ ఉండగా ఉరుముల కఠోర శబ్దం భూమ్యాకాశాలను బద్దలు చేస్తున్నది నా రాజ్యానికి నాకు ఇంతటితో సరి అని మందర దేవుడు అనుకున్నాడు తాను తప్పించుకు పారిపోయే మార్గం లేదు ఎదురు తిరిగి ద్రోహులైన తన అంగరక్షకులతో పోరాడేందుకైనా తను నిరాయుధుడు ఇలాంటి ఆపద నుంచి బయటపడటం ఎలానా అని అతడు ఆలోచించేంతలో జై మరాళి అన్న సింహనాదాలు అతడిని ఆశ్చర్యపరిచాయి ఆ విధంగా నినాదాలు చేసిన వారు మంత్రి పంపగా మందర దేవుడి రక్షణకు బయలుదేరిన సైనికులు వాళ్లు అతి వేగంగా గుర్రాలను ముందుకురికిస్తూ మందర దేవుణ్ణి బందీ చేసి ద్రోహులను సమీపిస్తున్నారు ఆ నినాదాలు వింటూనే మందర దేవుడు వెనుదిరిగి చూశాడు మరుక్షణంలోనే అతడి కళ్ళు మిరుమిట్లు కొలిపేంత కాంతితో చెవులు బద్దలయ్యేంత ధ్వనితో పెద్ద పిడుగుపడింది అతడు త్రుటి కాలంలో కళ్ళు తెరిచేసరికి ద్రోహులైన ఇద్దరు అంగరక్షకులు నేల మీద పడి గిలగిల తన్నుకుంటున్నారు వాళ్లు ఎక్కిన గుర్రాలలో ఒకటి మరణ బాధతో తన్నుకుంటుంది రెండవది పిచ్చెత్తిన దానిలా దారీ తెన్ను లేకుండా పరిగెత్తుతున్నది మందర దేవుడు ధడాలున గుర్రం దిగాడు అంతలో అతడి రక్షణకై బయలుదేరిన సైనికులు నలుగురు అక్కడికి చేరారు అందరూ మరణ బాధతో విలపిస్తున్న అంగరక్షకులకేసి నడిచారు మరణిస్తున్న అంగరక్షకులలో ఒకడు మందర దేవుడి కేసి చెయ్యెత్తి దగ్గరకు రమ్మన్నట్టుగా సైగ చేశాడు మందర దేవుడు అతన్ని సమీపించి దగ్గరగా కూర్చున్నాడు వాడు మాట్లాడేందుకు ఆయాసపడుతూ మహారాజా మేమిద్దరం మీకు ద్రోహం తలపెట్టాం కాని ఆ నీచ కార్యానికి మేం ఒడిగట్టింది ధనం కోసం కాదు ఈ కార్యంలో తనకు సహాయపడకపోతే మా కుటుంబాలను సర్వనాశనం చేస్తానని ఆ నీచుడు నరవాహన మిశ్రుడు మాకు వర్తమానం పంపాడు మేము కుండలిని ద్వీప వాసులమని మీకు తెలియంది కాదు మా ద్రోహానికి ప్రాయశ్చిత్తం అనుభవించాం కాని మీకు చేసిన ద్రోహానికి పరిహారంగా ఒక సహాయం చేయదలిచాను మీరు ఏ కారణం చేతనైనా ఈ ద్వీపాన్ని వదలదలి ఇక్కడికి సూటిగా ఉన్న ఆ కొబ్బరి తోటకు అవతల తీరాన్ని ఆనుకొని రెండు పడవలు ఉన్నాయి అంటూ ఆ అంగరక్షకుడు ప్రాణం విడిచాడు మందర దేవుడు లేచి తన కోటకేసి పరికించి చూశాడు కోట బుర్జులపై నుండి సైనికులు అగర్తలకేసి బాణాలు వదులుతున్నారు కొందరు పెద్ద పెద్ద రాతి బండలను శత్రువులపైకి దొర్లిస్తున్నారు కుండలిని సైనికులు నిచ్చెనల సహాయంతో కోట గోడలు ఎక్కేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు తన సైనికుల పరిస్థితి విషమంగా ఉందని మందర దేవుడు గ్రహించాడు ఇంత పెను తుఫానులోనూ కుండలిని సైనికులు తన రక్షణ సైనికులను ఓడించి కోటను ముట్టడించారు తను ఇప్పుడు శత్రు సైనికుల వెనక భాగాన ఉన్నాడు నలుగురు సైనికులతో తను వాళ్లను వెనక నుంచి ఎదుర్కోవటం ఆత్మహత్యతో సమానం ఇలాంటి ఆలోచనతో మందర దేవుడు కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండగా అగ్నిపర్వతం బద్దలైనంత భయంకర శబ్దం వినిపించింది మరుక్షణంలోనే అతడి కాళ్ల కింద భూమి దద్దరిల్లింది నిర్వాణుడై అతడు కోటకేసి చూశాడు కోట బురుజు ఒకటి గాలిలోకి లేచి ముక్కలు చెక్కలుగా కిందకి ఒరగటం కనిపించింది సైనికులు హాహాకారాలు కేకలు మిన్నుముట్టాయి సర్వనాశనమైంది మందు దట్టించి కుండలిని సైనికులు మన కోటగోడను బద్దలు కొట్టారు మన ఓటమి క్షణాలలో ఉన్నది అని మందర దేవుడు అన్నాడు అవును మహారాజా అంటూ పక్కన ఉన్న నలుగురు సైనికులు తలలు వంచారు ఇక తను మరాళ్ల ద్వీపాన్ని వదలక తప్పదన్న నిశ్చయానికి వచ్చాడు మందర దేవుడు ఒకసారి శత్రువు కోటను భేదించిన తర్వాత దానిని వసపరచుకోవటం ఏమంత కష్టం కాదు ఆ పని ముగియగానే శత్రువులు తన కోసం వెతుకుతారు తను ఖైదీగా చిక్కితే చిత్రహింసలకు గురి చేయకపోయినా ఆ క్రూర నరవాహన మిశ్రుడి చేతిలో అవమానం తప్పదు
వెంటనే మందర దేవుడు పదండి ఈ ద్రోహి చెప్పిన పడవల మాట నిజమే అయి ఉంటుంది మరాళ్లదేవి కరుణ ఉంటే మనం సురక్షితంగా మరో ద్వీపం చేరగలం ఆ దేవి సహాయంతోనే ఏదో ఒకనాడు ఈ మరాల రాజ్యాన్ని తిరిగి జయించగలం కూడా అని మందర దేవుడు అన్నాడు సైనికులు విచార వదనాలతో కోట వైపుకు చూశారు కోట బురుజుల నుండి ప్రతిఘటిస్తున్న మరాళ సైనికుల జాడలేదు కుండలిని సైనికులు నిచ్చెనల సహాయంతో కోట గోడలపైకి నిర్భయంగా ఎగబాకుతున్నారు మందర దేవుడు ముందుకు సాగాడు తమ రాజు నిరాయుధుడుగా ఉన్నాడని గ్రహించిన ఒక సైనికుడు మరణించిన అంగరక్షకుల దగ్గర ఉన్న ఒక కత్తిని తీసి రాజుకు అందించాడు అందరూ సముద్ర తీరాన గుబురుగా కనపడుతున్న కొబ్బరి తోటకేసి బయలుదేరారు ఉరుములు మెరుపులతో ధారాపాతంగా వర్షం కురుస్తూనే ఉన్నది నిరాశ నిరుత్సాహాలతో కుంగిపోతూ తలలు వంచుకొని నడుస్తున్న మందర దేవుడు సైనికులు కూడా వెనక భాగాన అల్లంత దూరంలో కోలాహలం విని గిరుక్కున వెనుదిరిగి చూశారు కోటవైపు నుంచి తమ కేసి హుటాహుటిగా వస్తున్న కొందరు ఆశ్వికులు వాళ్లకు కనిపించారు వెంటనే మందర దేవుడు పెద్దగా అదిగో వాళ్ళు కుండలినీ సైనికులు మనన్ను పట్టి బంధించేందుకు వస్తున్నారు ఈ మైదాన ప్రదేశంలో మనం ఆశ్వికులను ఎదిరించటం ప్రమాదకరం ముందు ఆ కొబ్బరి తోట చేరటం మంచిది అంటూ అటు కేసి పరిగెత్తసాగాడు సైనికులు కూడా తమ రాజును అనుసరించి పరిగెత్తసాగారు అందరూ కొబ్బరి తోట చేరి అక్కడ చెట్ల వెనక నక్కి కోట దిక్కు కేసి చూశారు కుండలిని అశ్వ సైనికులు కొందరు వాయు వేగంతో అటువైపుకు వస్తున్నారు మందర దేవుడు కత్తి దూసి అక్కడకు అతి దాపులనున్న సముద్రం కేసి చూశాడు ద్రోహి అంగరక్షకుడు చెప్పినట్టు అక్కడ రెండు పడవలు ఒడ్డున తేలి ఆడుతున్నవి ఒక్క ఉరుకున ఆ పడవలను చేరి సముద్ర మార్గాన్ని అనుసరించటం క్షేమమా అన్న ఆలోచన కలిగింది మందర దేవుడికి కాని రెండవ వైపుకు చూసేసరికి కుండలిని ఆశ్వికులు పదిహేను మంది దృఢకాయలు తోటను సమీపిస్తున్నారు వారి చేతుల్లో తలతలలాడుతున్న కత్తులు మెరుపుల్లా కాంతిని ప్రసరిస్తున్నవి వెంటనే మందర దేవుడు విజయమో వీరస్వర్గమో మరొక మార్గాంతరం లేదు అంటూ మందర దేవుడు కత్తి జులిపించి సైనికులను హెచ్చరించాడు వారు కూడా కత్తులు దూసి చెట్ల చాటున పొంచి నిలబడ్డారు తమ శత్రువులు ఏ చెట్టు చాటున దాగి ఉన్నది తెలియని కుండలిని ఆశ్వికులు గుడ్డిగా తమ గుర్రాలతో చెట్ల మధ్యకు వచ్చేశారు జై మరాళి అంటూ మందర దేవుడు బెబ్బులిలా ముందుకురికి ఒక శత్రు సైనికుడి కంఠాన్ని కత్తితో నరికివేశాడు మందర దేవుడి సింహగర్జన కుండలిని ఆశ్వికుల గుండె నిబ్బరాన్ని చికాకు పరిచింది ఇరుకు చెట్ల మధ్య చిక్కుకుపోయిన గుర్రాలను ఎటు తిప్పుకునేందుకు సాధ్యం కాక వాళ్లు తబ్బిబ్బు పడసాగారు అదే అదనుగా మందర దేవుడు అతని సైనికులు ఆశ్వికులలో ఒక్కొక్కరినే తమ వాడీ కత్తులతో గాయపరచసాగారు ఆశ్వికులలో నలుగురైదుగురు కింద పడగానే ఇది పనిగాదని మిగిలిన ఆశ్వికులు కిందకు దిగి మందర దేవుడిని అతడి సైనికులను ఎదుర్కొన్నారు చెట్ల మధ్య బాహాబాహి యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఆ సంకుల సమరంలో కత్తి దెబ్బలు కొన్ని శత్రువులకు కొన్ని గురితప్పి చెట్ల బోధలకు తగలసాగాయి పోరాటం ప్రారంభమై ఒకటి రెండు గడియలు జరిగేసరికి కుండలిని సైనికులలో చాలామంది మరణించారు చెట్ల చాటున తప్పుకుంటూ దొంగమాటుగా ముందుకు దూకి అంతలోనే చెట్టు చాటుకు తప్పుకుంటూ మందర దేవుడు అతని సైనికులు చాలామంది శత్రువులను తుదిముట్టించారు అక్కడికి వచ్చిన పదిహేను మంది ఆశ్వికులలో అధిక భాగం మరణించటమో గాయపడి బొబ్బరించడమో ప్రారంభించేసరికి మిగతా వాళ్లు గుండె ధైర్యం సన్నగిల్లి అక్కడి నుంచి పారిపోసాగారు అలా పారిపోయే శత్రువులను జై మరాళి అని అరుస్తూ మందర దేవుడి సైనికులు వెనుక నుంచి కత్తులతో పొడిచి మరికొందరిని హతమార్చారు కొద్దిసేపట్లో అంతా సద్దుమనిగింది ఆకాశాన ఉరుముల రనగొన ధ్వని తప్ప కోట ప్రాంతం నుంచి కూడా ఏ ధ్వని రావటం లేదు చావు తప్పించుకున్న కుండలిని సైనికులు కొందరు మాత్రం గుర్రాలను ఆ కొబ్బరి తోటలోనే వదిలి కోటకేసి పరిగెత్తుతున్నారు అప్పటికి కోట కుండలిని సైనికుల వశమైపోయింది రాజప్రాకార ప్రాంతంలో ఇంకా ఎదురిస్తున్న కొద్ది మంది మరాళ్ల సైనికులు మాత్రం ఉన్నారు మందర దేవుడికి అతడి సైనికులకు స్వల్పమైన దెబ్బలు తప్ప ప్రమాదకరమైన గాయాలేమీ తగలలేదు కాని అందరూ బాగా అలసిపోయి ఉన్నారు 
మందర దేవుడు కత్తి ఒరలో పెట్టి ఇక మనం జాగు చేయటం క్షేమం కాదు అంటూ తీరం దగ్గర ఉన్న పడవలకేసి బయలుదేరాడు నలుగురు సైనికులు ఒకసారి విచారంగా తలలు ఎత్తి కోట ప్రాంతం కేసి చూసి తలలు వంచుకొని తమ రాజును అనుసరించి నడిచారు ద్రోహి అయిన అంగరక్షకుడు చెప్పినట్టుగా రాజు రెండు పడవలైతే సముద్ర తీరాన ఉన్నవి కాని అవి సముద్రం మీద దూర ప్రయాణానికి పనికి వచ్చేవి కావు అవి చాలా చిన్న పడవలు తెరచాపల్లాంటి సాధనాలతో కాక తెడ్ల సహాయంతోనే వాటిని నడపవలసి ఉంటుంది మందర దేవుడు పడవలను సమీపించి హఠాత్తుగా ఏదో ఆలోచన వచ్చిన వాడిలాగా సైనికులకేసి తల పంకించాడు మందర దేవుడి ముఖ లక్షణాలను బట్టి ఆయన ఏదో దీర్ఘాలోచనలో ఉన్నాడని సైనికులు గ్రహించారు ఆయన ఒక మారు సముద్రం కేసి కోటకేసి చూసి పెద్దగా నిట్టూర్చాడు సైనికులు తమ రాజును అంతగా కలవరపరుస్తున్న సంగతి ఏమిటా అని అనుకునేంతలో మందర దేవుడు ఇలా చెప్పాడు మనమీ రాజ్యాన్ని ఎంత త్వరగా వదిలిపోతే అంత క్షేమం చావు దెబ్బలు తిని పారిపోయిన ఆ కుండలిని ఆశ్వికులు మనల్ని గురించిన వర్తమానం వాళ్ల నాయకుడికి తెలియబరుస్తారు ఆ తర్వాత వాళ్లు ఇనుమడించిన బలగంతో మనల్ని ముట్టడిస్తారు ఈ చిన్న పడవలలో ఈ మహాసముద్రం మీద బయలుదేరి కానని దీపాలకేసి మనం పోవలసి ఉంటుంది ఏ క్షణాన ఏ ప్రమాదం మనల్ని చుట్టుముడుతుందో తెలియదు మీ నలుగురు కూడా నాతో పాటు ఈ ద్వీపాన్ని వదలదలుచుకున్నారా అని మందర దేవుడు ప్రశ్నించాడు అందుకు సైనికులు నలుగురు ఏకకంఠంతో మహారాజా మేమింతకాలంగా మీ ఆశ్రయంలో బతికిన వాళ్ళం కష్ట సమయంలో మిమ్మల్ని విడిచిపోయేంత విశ్వాస ఘాతకులం కాదు అని సైనికులు అన్నారు మందర దేవుడు సైనికుల రాజభక్తిని మెచ్చుకుంటూ ఇలా అన్నాడు నేను మీ రాజభక్తిని శంకించటం లేదు నా వరకు నేను అవివాహితుణ్ణి యుద్ధ ప్రకటన లాంటి రాజధర్మాన్ని కూడా పాటించకుండా హఠాత్తుగా నా రాజ్యం మీద దాడి చేసి వసపరుచుకున్న నరవాహన మిశ్రుణ్ణి ఏనాటికైనా హతమార్చటం తప్ప నాకు మరో జీవితాశయం లేదు కాని మీరు భార్యా బిడ్డల్ని బంధువర్గాన్ని అని మందర దేవుడు మాట మధ్యలో ఆగిపోయాడు అందుకు సైనికులు మమ్మల్ని పట్టి ఉంచే అలాంటి బంధాలేమీ మాకు లేవు మహారాజా అని సైనికులన్నారు మందర దేవుడు సైనికులకేసి వాత్సల్యం ఉట్టిపడేలా చూసి అయితే ఇక మనం జాగు చేయటం మంచిది కాదు మరికొందరు శత్రు సైనికులు రాకముందే పడవలెక్కండి అని మందర దేవుడు సైనికులను హెచ్చరించాడు ఇంకా ఉంది